ഹായ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴി പിടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് പുയാപ്പിള സൽക്കാരത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇതിന് കക്കോ റോട്ടി കുഞ്ഞു റോട്ടി കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ അണപ്പത്തിരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പല പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോഴിപ്പിടി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ വേഗം നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ടര വലിയ സ്പൂണും ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം അത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയലയും മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടുവ് കീറി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഉള്ളി വേണം ഒരു ചെറിയ തക്കാളി വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിടിയിൽ ഒഴിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള കോഴിക്കറി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചൂടാക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരും ആ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് ചെറിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മല്ലിയലയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കാം ഈ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതും വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും സ്പൈസസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കാം ആ പച്ചമണം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം അടി പിടിക്കാണ്ടും നോക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ എല്ലോടു കൂടിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോഴിപ്പീടിയുടെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ മസാലയിൽ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ കളറൊന്നും മാറി ആ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം പൊടികളുടെ ആ ഒരു മൂത്ത മണം ഒന്ന് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വരും ചേർക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാടൻ കറി മസാല അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ഗരം മസാല അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതുവരെയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തു പിന്നെ ഇത്തരം വെള്ളം പോരാ കാൽ കപ്പും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റീം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി കുക്കർ തന്നെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ പിടി സാധാരണ അരി കുതിർത്തി അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അരിപ്പൊടി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല പിടിയായിട്ട് കിട്ട
അരി പൊടിയിട്ടിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് കുറച്ച് ക്ഷമയോടു കൂടി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇളക്കണ ഒട്ടും നിർത്തരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്നും കൂടി കുറയ്ക്കുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി കളറൊട്ടും മാറാതെ വറുത്തെടുക്കണം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളിയിൽ നിന്ന് വേഗം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറാം കളർ മാറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പിടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അരക്കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പൊടി വറക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഉരുളിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അപ്പം ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അരച്ച ആ തേങ്ങ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അര കപ്പ് തേങ്ങ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് മതി ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വറ്റിപ്പോവും വേഗം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവിയിലിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ പത്രിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കണ പോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഡിസ്ക്കായിട്ട് റൗണ്ട് ഡിസ്ക്കായിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓരോ ഡിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു വിരൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ പിടിയുടെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ട് വേറൊരു കോഴിപ്പിടി വേറെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഡിസ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി ക്രാക്ക് ആയി പോവും അപ്പോൾ പിടി തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു വലിയ ഉരുളിക്കകത്ത് ആ പിടി മുഴുവൻ തിളയ്ക്കാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത മിക്സിക്കകത്ത് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ വരെ ചേർക്കാം രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കറുക്കപ്പെട്ട ഇതിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സ്മോൾ പീസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം വേറൊരു ഉരുളിക്കകത്ത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാവും വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം അരച്ച പെരിഞ്ചീരകം ഒക്കെ ഇട്ട പേസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഇതിലും ചേർക്കണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണിലേക്കാളും കുറവ് അപ്പം ഇത് പിടിക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയാൽ മതി പിടി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെയും ഇത് തിളപ്പിക്കണം എന്നാലും നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ പിടി ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കുക്കർ ചൂടാറി അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി ദേ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ് പതിഞ്ഞ് വന്ന ഈ ചാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിടി മാത്രം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് കറി പിന്നീട് ഒഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 
എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്ലേവറിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടിയും കുറച്ചും കൂടി മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പം ആ തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിലൊട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകും ഫ്ലെയിം വളരെ സിമ്മിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിടി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കറിയിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം തേങ്ങ അരച്ച ആ ചാറും കോഴിക്കറിയും പിടിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും തിളയ്ക്കണം അപ്പോഴാ പിടിക്കുക ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നോക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആറ് ചുവന്നുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസസ് ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് മറന്നു പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരും ജീരകം വീണ്ടും രണ്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട കറുകപ്പട്ട നമ്മൾ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇടാവൂ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു മണം ഇതിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പല മറക്കണ്ട അതും കൂടി ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന കോഴിപ്പിട്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാലും ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് പിടിയും കോഴിയും കറിയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിഷാണ് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷാണ് സൽക്കാരത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉറപ്പായിട്ടും വിവരം അറിയിക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാന